Os primeiros ministros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deram um tom de fato de governo de coalizão ou uma versão repaginada de outros governos do PT? E em Belo Horizonte, Gabriel Azevedo é o novo presidente da Câmara Municipal. Mais perto da prefeitura, sem disputar votos no pleito de 2024, um aliado de ocasião ou um inimigo de primeira hora do prefeito da capital? Esses e outros assuntos a gente vai tratar a partir de agora no nosso 3 sobre os 3, que já está no ar. E como acontece todas as semanas, a primeira coisa que a gente faz por aqui é fazer um convite para que você que nos acompanha, seja pelo YouTube ou pelo seu tocador de podcast, se inscreva no canal de O Tempo, youtubecom o tempo, ou então no seu tocador de podcast preferido. Pode usar o Castbox, Spotify, Google Podcasts, uh, Pocket, tem uma infinidade e você pode se adequar àquele que preferir. Todas as sextas-feiras, no começo da manhã, a gente disponibiliza para você mais um episódio do nosso 3 sobre os 3. Sempre aqui comigo também nesta mesa está ele, Rodrigo Freitas. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Guilherme. A todo mundo que está nos acompanhando, o nosso Ricardo Corrêa, que está em Brasília, que daqui a pouco vai falar conosco. Prazer estar aqui com vocês em mais uma semana, em mais uma semana para a gente discutir muitos assuntos interessantes. Você vira voltas na política, principalmente em Belo Horizonte. Pois né? é, e tive informações privilegiadas, Rodrigo, é, fontes seguras, me disseram que Ricardo Corrêa ganhou um upgrade. É, diz que a sala em que Ricardo Corrêa se situa, de onde gravava podcasts anteriormente... Sim, né? com que já visão, tinha visão, panorâmica... Isso, que é. já tinha cadeira presidencial, é. né? já tinha todo um aparato absolutamente pronto, com máquina de café, Starbucks, um monte de regalias... Exatamente. Ainda foi aprimorado e que para esta edição já teríamos novidades em termos de cenário. Deixa eu saber se é exatamente Vamos ver, isso. vamos ver. Ricardo Corrêa, muito bom dia. Como vai, vossa senhoria? Tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Vocês veem que eu realmente estou em um cenário novo, né? É, nós estamos em manutenção ali na nossa, no nosso cenário principal. Inclusive, eu peço desculpa se alguém ouvir aí de vez em quando uns batuques, né? Não é uma escola de samba ensaiando, nem manifestação de bolsonaristas aqui na frente do jornal. É apenas uma obra em, em outras salas aqui do prédio, que não tem nada a ver com a gente, mas é que a gente acaba sendo, sendo alvo junto. O pessoal aproveita o fim do ano também para fazer uma repaginada nos espaços e o nosso podcast tem o prazer de acompanhar junto aí essa repaginada dos vizinhos. É, eu... Esperamos que não sejam obras superfaturadas. Então, né, não, não isso, isso jamais aconteceria é. com, sob a gestão de Ricardo Correia ou sob a, a observação. Brasília? Sobre a Nunca houve isso em Brasília. Viu? É. Essa história de anexo... É, tratando Cidade de... que não tem esse tipo de problema. Não tem. É o famoso é. nunca fiz, nem voltaria a fazer. Nem voltaria a fazer. Essa história de anexo só não pode é. ter Joaquim Barbosa, né? Porque normalmente dá problema <risos> quando, quando mexe com essa história de anexo ali é. e tal. Aí tem algum, algum probleminha. Mas, ó, pessoalmente, e convido a todos vocês que estão nos acompanhando uh, nessa nossa edição do 3 sobre os 3, apenas uh, por áudio, que vem até o nosso youtube.com.br o tempo, lá também na nossa sessão de podcast, e dê uma olhadinha, cenário bacana é. de onde está Ricardo Corrêa. Daqui a pouco você vai ver também passar ali é, todos os aparatos que chegarão para Ricardo Corrêa. Então se chegar eventualmente ali alguma coisinha com escargot, se chegar um vevo clicou, tudo aquilo que o Ricardo tem direito em Brasília, né? Exato. É, é, isso aí pode aparecer em algum momento na live, tá tudo certo. É eu já mesmo. soube, inclusive, que tem por lá também uma churrasqueira dessas que não fazem fumaça, ah, né? Sim. É onde Ricardo Corrêa anda assando picanha de Wagyu. É. Ah, não, já liberaram então é. a história do negócio de picanha Olha, e cervejinha? Já? Isso aí deve estar tá tudo no orçamento secreto, viu? <risos> isso deve estar tá tudo no orçamento secreto, porque eu ainda não tive acesso a essas, a essas benesses. Infelizmente, não faz parte do meu contrato. É porque você ainda não foi para o centrão, né? A hora que você for para o centrão, está tudo resolvido, né? Enquanto você ainda estiver em um dos é. polos aí, você vai continuar a ver navios, né? Sem deixar de considerar também que no orçamento secreto, nem sempre o autor da, do pedido da emenda é exatamente aquele que recebe a emenda. É. Tem gente pedindo por terceiros é, ali, como exatamente. já foi identificado. Pode então, acontecer. em algum momento, o Ricardo poderá ser agraciado aí uma bela cesta de é, comes e bebes e, e, outras, e outros quitutes que podem surgir. Então, não se assuste, caro é. uh, ouvinte do nosso podcast e internauta que nos acompanha também. 
Senhores, é, vamos voltar a falar aqui sobre é, governo federal. A gente tratou isso nos dois últimos podcasts, nas nossas duas últimas edições, ao comentar é, a quantas andava a transição do governo Lula para o seu início efetivo de mandato e até muito mais do que se fez em outros tempos de uma transição, quase que assumindo um governo de antemão para tocar algumas das coisas, inclusive a maior delas na negociação com o Congresso Nacional. É, para além disso... O governo também já deu um passo bastante importante, pelo menos na sinalização à sociedade do que pretende, ao fazer algumas escolhas e nomeações de ministros. O suspense principal estava em torno do ministro da Fazenda e que foi sacramentado... Suspense até a página 2, Até dois, a página 2, né? né? É. 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 Com o ministro Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, e um dos, posso dizer, acho que homens de confiança do Certamente. presidente já de algum tempo. É, tivemos também decisões para a escolha na cultura, uh, recados internacionais também, com a escolha de quem vai representar o Brasil, o comandante Itamaraty, e já sinalizando algumas questões importantes em relação ao cenário sul-americano, a Venezuela e alguns outros países também. Uh, então, de maneira geral, com os anúncios que foram feitos, Rodrigo, sinalizando fazenda, sinalizando cultura uh, e todos os outros que estão dentro desse pacote, o que você extrai dessas primeiras nomeações uh, do governo, chamarei de Lula 3 aqui nesse podcast. É um governo que espelha, de alguma maneira, a coalizão que foi formada para eleger o uh, futuro presidente ou ela tem muito mais cara de um governo uh, PT versão 5, né? considerando dois mandatos de Lula e um mandato e meio de Dilma? Tem mais de PT ou mais de coalizão nessa história? Guilherme, não é ficar em cima do muro, mas eu acho que tem um pouco das duas coisas, embora a sinalização para fora ela seja uma sinalização é, de um governo mais petista. É, por que, que, que eu acho que tem sinalizações dúbias e há sinalizações tanto para uma coalizão uh, quanto para um governo do PT? Eu vou uh, pegar, por exemplo, a análise do Ministério da Fazenda. Era aquilo que todo mundo já batia, já dava como certo, Lula... É um sujeito é, experiente, na semana passada a gente falava isso aqui, que ele já tocou no nome do Haddad para, de repente, vencer algumas resistências. Sabia-se que existiriam resistências ao nome do Haddad, de fato elas existiram e ainda existem, mas é, é como se fosse um processo de tentar fazê-lo vencer essas resistências e chegar a, ao dia 1 de janeiro, quando vai tomar posse, é, com, com uma resistência talvez já um pouco menor do que aquela quando se falou no nome dele da primeira vez que o mercado levou aquele susto. E aí, quando eu digo que a sinalização é dúbia, é porque você tem alguém petista histórico, que o Haddad é um petista histórico, no Ministério da Fazenda, mas entre os petistas, o Haddad é considerado um dos mais tucantes que existem. Se a gente for pegar a administração dele na Prefeitura de São Paulo, ele foi um sujeito que teve preocupação fiscal, deixou dinheiro para o sucessor, embora não tenha conseguido se reeleger. Mas ele teve uma administração fiscal cuidadosa na Prefeitura de São Paulo. Está certo que ter uma administração fiscal numa prefeitura rica como a de São Paulo é uma tarefa um pouco mais simples do que ser ministro da Fazenda e pensar como um todo questões fiscais e econômicas de um país com as contradições que tem o Brasil. Mas se por um lado nós temos um ministro que é petista, que é próximo do presidente da República, que é alguém que evidentemente é de total confiança do Lula, né? lá em Brasília as pessoas dizem que Lula é Haddad, Haddad é Lula, tamanha sincronia e a simbiose que existem entre eles dois, os postos que vão ser ocupados dentro do Ministério da Fazenda dão uma sinalização e um recado um tanto quanto diferente disso. Né, que são nomes que são ligados ao mercado financeiro. É, o Bernardo Api, por exemplo, que vai cuidar da reforma tributária, é alguém que é, é um especialista nessa área, é alguém que é reconhecido, inclusive, pelos mais liberais. O Gabriel Galípolo, que vai ser o vice-ministro, né, secretário executivo, é, é alguém também que vem do mercado, é um ex-banqueiro. Né? Não precisa esperar que vai ser alguém tipo um Henrique Meirelles Não é um e tal. Joaquim Levy, exatamente. Não é um Joaquim Levy, não é um Paulo Guedes de jeito nenhum. <risos> Mas existe ali uma sinalização feita ao mercado e a primeira entrevista coletiva que o Haddad concedeu, é, ele já deu a, a, a tônica e já deu o tom de um discurso muito moderado, conversando 
com o mercado, até porque ele sabe que vai precisar ainda vencer as resistências que evidentemente existem. Então, uh, na, na principal pasta, no principal ministério, que era o Ministério da Fazenda, eu penso que nós temos sinalizações dúbias. Da mesma forma, nós temos no Ministério da Defesa uma sinalização é, que é muito interessante com, com, com José Múcio, por exemplo, uh, que, que é um cara que dialoga muito bem com os bolsonaristas, que foi elogiado pelo vice-presidente, que já foi elogiado no passado pelo atual presidente Bolsonaro. É, ao mesmo tempo, é alguém que vai conseguir, talvez, colocar os militares no quadrado onde eles devem efetivamente estar, segundo os preceitos constitucionais. Então, é alguém que consegue dialogar uh, bem com os espectros políticos uh, e, e aí eu acho que é mais uma sinalização. Aquilo que ficou, talvez, como é, algo que se distoa um pouco, talvez seja a nomeação o anúncio, né, porque ninguém foi nomeado ainda, o anúncio de Aloysio Mercadante para presidente do BNDES. Uhum. E a, a mudança que foi feita na calada da noite na lei das estatais, porque, é, segundo a lei das estatais, como ela existia antes, por ser um representante de partido, integrante de campanha, é, há até bem pouco tempo atrás, o Aloysio Mercadante poderia ter um entrave legal para assumir o BNDES. Uhum. É, é, essa, esse anúncio é que agora cheirou mal ao mercado, mais recentemente, porque aí o Lula, ao mesmo tempo que deu sinalizações dúbias no BNDES, ele puxou o governo para o lado do desenvolvimentismo, que é uma coisa que deixa o mercado de cabelo arrepiado, né? Uhum. É, e, e que deu uma, uma ideia mais petista do governo. Ricardo, para que os nossos ouvintes aqui tenham exatos os nomes dos ministros, deixa eu citar aqui antes de te chamar para essa nossa conversa. Bom, já citamos Fernando Haddad na Fazenda, teremos também Rui Costa na Casa Civil, ex-governador da Bahia, e amigo e muito próximo do presidente da República, Flávio Dino uh, no comando da Justiça, José Múcio Monteiro citado pelo Rodrigo na Defesa, Mauro Vieira nas Relações Exteriores, Margarete Menezes na Cultura e Luiz Marinho no Trabalho, contando ainda com o BNDES, como foi apontado pelo Rodrigo aqui, bem lembrado no caso Aloísio Mercadante. Com todos esses nomes colocados à mesa, faço a você uh, um pedido do mesmo prognóstico, Ricardo. É um governo que sinaliza-se aberto à, à, à composição, aberto à junção de nomes e de ideias econômicas que não sejam apenas aquelas carreadas pelo Partido dos Trabalhadores, ou você enxerga apenas a primeira marca da posição do PT, dizendo, ó, estou colocando aqui os quadros que são os meus, digo meus, presidente Lula, e depois eu vou me acertar com o restante da turma que estiver gravitando em torno do projeto político. Eu acho que a gente está na segunda hipótese, viu, Guilherme? É até assim, incorreto se a gente fizer uma análise do como essa composição reflete o que vai ser o governo, porque assim, a estratégia foi justamente apresentar primeiro os nomes que são da cota do presidente e, e no caso da cultura, da Margarete Menezes, uma cota que é também da Janja, né? que é quem cuida dessa parte de relação com os artistas dentro do governo. Por quê? que foi assim, não porque o presidente queira primeiro colocar os nomes dele para mostrar força, né? nada, nada do tipo, mas é porque o resto está tudo encalacrado, né? as negociações com os demais partidos ainda dependem de conversas, depende da PEC da transição, depende do orçamento secreto que está sendo julgado, quer dizer, não dá para ele definir os outros nomes, porque você tem vários partidos querendo os ministérios e você precisa fazer essa negociação. Então, primeiro foram anunciados aqueles onde não há disputa, porque são justamente da cota presi do presidente, a cota presidente, pessoal do Lula é, e, no caso da cultura, como eu disse, da Janja. Né? Se você olhar bem, esse grupo é um grupo é, que o presidente tem, pessoas que conversam muito bem, que tratam muito bem da articulação. Esse que foi o, esse que foi o objetivo. É, um, é, uma, é uma soma da parte técnica, porque, de fato, eles são mais técnicos do que outros é, tivemos em outros governos petistas, mas com esse componente político de ser pessoas que têm muita facilidade de dialogar. Né? O Rodrigo já falou aí sobre o Haddad, né? que apesar de ser é, um petista de primeira é, linha, ali próximo do Lula, é, conversa um pouco melhor com outros setores do que outros é, nomes do, é, do PT. Né? É, e você tem, por exemplo, o Flávio Dino, que é um técnico da área, porque foi juiz durante muito tempo, então faz todo sentido que fosse é, ministro da Justiça, mas que é um governador que teve capacidade de articulação muito grande e que é importante nesse momento. Da mesma forma, o José Múcio, embora o José Múcio tenha a, a, a experiência dele com a defesa, foi apenas das comissões que ele participou na defesa, que ele teve uma aproximação 
proximidade com os militares, que até gostaram da escolha. Né? O Rui Costa também é uma pessoa de articulação lá na Bahia que consegue costurar alianças com políticos de vários outros partidos. Então houve essa, essa necessidade. Se a gente olha o Mauro Vieira, também, tanto é que sofreu críticas porque é padrinho... É... É, do, uh, do ex-ministro né? ex de Bolsonaro, é, o, o primeiro é, 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 ministro do Bolsonaro, que foi o Ernesto Araújo na área. Então, até petistas criticaram ele por causa disso. Então, o objetivo é justamente esse. E as escolhas das pastas é, não foram aleatórias também. Né? O Lula escolheu para a cota pessoal é, pastas em que ele precisava de uma mudança muito profunda e que ele precisa de uma confiança muito grande nas pessoas. É, a pasta da Justiça, onde, estarão os process... onde estará o controle da Polícia Federal, né? num momento em que a Polícia Federal está aí agindo é, em torno das manifestações. O Ministério das Relações Exteriores, que vai precisar fazer uma recomposição com o mundo inteiro né? das relações. É, o, o Ministério da Fazenda, obviamente, porque ele escolheu aquele que é o mais próximo dele, porque ele, Lula, quer controlar a política econômica, ele não quer distribuir ela para ninguém, então ele quer que seja o principal preposto dele, né? e, o, e o Haddad sempre foi o preposto, inclusive o candidato, quando ele não podia né, candidatar a Casa Civil pela pela importância que ela tem é, como cargo, né? É, e aí o cargo da, da Margarete Menezes, que eu acho que foram duas coisas aí que, foram, que fizeram com que fosse antecipado esse anúncio em relação aos demais, né? É, como eu disse, é, ele tem a relação com a, com a Janja, com as negociações da Janja em relação à posse do Lula, mas também porque como havia uma cobrança de que os primeiros nomes eram brancos e, né, e, e, e homens, né? Houve uma necessidade de se antecipar um nome que era uma mulher negra, para a cultura, e foi importante que esse nome tenha sido anunciado logo, porque havia uma disputa muito grande de petistas ali, gente reclamando da Margarete, então a escolha foi, foi essencial. E concordo com o Rodrigo, para fechar aqui, que o Mercadante realmente destoa, e destoa por vários motivos. Primeiro, porque não é, um, não é alguém, embora seja economista, é, não é alguém técnico o suficiente para estar no, no, no Banco de Desenvolvimento, né? e também porque ele não tem boa relação com o Congresso nem com o mercado. Na verdade, é difícil achar alguém que gosta efetivamente, sinceramente, do Aloysio Mercadante, <risos> tanto na, no governo quanto na oposição. Bem, o Lula gostava muito dele até pouco tempo atrás, né? Eles, Não, eles é. se aproximaram mais recentemente, acho que foi em, em especial a partir da prisão do, do Lula, que, que houve uma união, mas já houve momentos na história de distanciamento Exato. entre o Lula e o Mercadante, é, eu... que se deixa registrado. É. É, é, eu... Quem gosta é a Dilma, né? É. Sim. A Dilma gosta. Até porque se parecem é, no, no, no trato, no jeito, é. e talvez até na falta de habilidade <risos> para uma série de coisas na política. Né? É, eu fico com a impressão, Exatamente. E, e, e quando olho para a análise feita por vocês dois, de que, uh, no fim das contas, tem algo de novo acontecendo nesse governo do PT. O quê? É... Quando eu olho para esses perfis que foram trazidos aqui, esse componente técnico mencionado por Ricardo, ele me chama a atenção. É, o, o fato de termos alguém do gabarito, eu estou dizendo gabarito pela trajetória política somada à técnica de Flávio Dino, é, pelo gabarito político formado à técnica de Fernando Haddad, ainda que nos últimos tempos ele tenha sido conhecido muito mais pelo que fez na educação do que fez efetivamente pela Fazenda, nós não estamos falando de um total desconhecido Fato. de temas econômicos. É, e acho que essa... Mestre em economia. Mestre em economia. Que a ocupação de espaço, no caso dele, é, também está muito atrelada a uma pasta que... É, e estava acompanhando ontem uma entrevista longa é, dada pelo, pelo, pelo futuro ministro Haddad é, a companheiros da Globo News, durante praticamente duas horas ali antes do jogo da França, é, em que ele, ele deixava muito evidente que o cargo de ministro da Fazenda, tem um componente que para ele ressoa exatamente naquilo que o Ricardo disse. É um ministério que tem que botar a mão em tudo. Portanto, a, a ligação umbilical com a cadeira de presidente da República, é, é, digamos assim, se o presidente da República é o topo, a, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda nesse arranjo são os dois que o presidente quer ter abaixo deles numa relação absolutamente direta. É muito próximo, porque são dois ministérios que precisam colocar a mão em tudo, precisam meter a mão em todas as cumbucas possíveis e imagináveis, seja no Congresso Nacional, seja no diálogo com o Poder Legislativo, seja no próprio Executivo, para chegar lá, sentar na mesa com o ministro e dizer aqui, ó, é assim, o presidente quer que não seja, quer que mude, ou quer que seja aqui ou acolá. É o novo posto de piranga? É, tal, <risos> talvez, talvez. Tem que ter tinta na caneta, né? É. 
É. Eu acho que a grande questão é essa. Tem que ser alguém que tem tinta na caneta. Ou seja, alguém que, quando combinar alguma coisa lá, todo mundo sabe quem está falando é o Lula, né? Só pela voz do Haddad, né? Porque isso sempre foi um problema, tanto dos articuladores políticos quanto dos ministros é, de pastas importantes. Que às vezes eles negociam coisas com o Congresso e aí alguém depois descobre que... Não, não é bem assim, presidente. Né? Aconteceu isso muito com o Paulo Guedes, né? É, o que ele dizia não era o mesmo que o Bolsonaro dizia e às vezes as coisas mudavam totalmente depois, né? Então eu acho que esse é um ponto. Agora, me permita só, é, é, Guilherme Rodrigo, porque o, o Guilherme falou do Flávio Dino e eu acho que o Flávio Dino é interessante dizer que ele, assim, passa, está passando... É, por uma aprovação nesse primeiro momento e está saindo muito bem, né? Assim, ele tem tá sido é, bem avaliado. Inclusive, ele já está sendo alvo dos bolsonaristas, principalmente por conta da sua participação durante anos no Partido Comunista Brasileiro, né? É, inclusive, é, empunhando fotos com gestos, é, com, com, com símbolos do comunismo, né? foi-se o martelo e tal. Então, há aquela coisa, nossa, é um comunista, vai comandar a Polícia Federal de alguma maneira e tal. Mas ele está saindo muito bem nesse primeiro momento, porque ele, né, age, sendo necessário agir num momento em que houve essa tensão toda aqui em Brasília, é, inclusive com a boa articulação com a Secretaria de Segurança aqui do, do Distrito Federal e sendo muito ponderado também, porque ele disse, olha, vamos punir, estamos identificando, todos serão punidos, lembra, vamos lembrar que daqui a 15 dias, pouco mais de 15 dias, ele vai ser o, o o, o ministro, e ao lado dele estava o diretor-geral da Polícia Federal, que vai ser o diretor-geral, mas temos que, não podemos também fazer pré-julgamentos, não podemos também agir com, com assodamento, precisamos olhar com calma caso a caso, ou seja, também faz uma, 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 uma linguagem de certo diálogo para tentar dizer que, olha, vamos punir duramente quem está envolvido, mas não vamos também achar que está todo mundo envolvido, vamos olhar caso a caso. Eu acho que é, tem sido um bom papel nesse primeiro momento, assim, ele tem passado no teste é, com louvor, pelo menos na avaliação das pessoas do governo e, e mesmo de gente da oposição também. É, ele já virou é, ministro da, da, da Justiça já, de, de por, Inclusive por necessidade é, é. E, e por ocorrência de fatos, como a gente tem visto, assim infelizmente, como no Brasil. sejamos sinceros, o Lula já virou presidente de fato também. Ah, sim, o Bolsonaro sim. deixou de governar depois que perdeu. É. E, e esse é o ponto, e repito, vou usar aqui a expressão, e a palavra é trazida pelo Ricardo e pelo Rodrigo também, de alguma maneira, é assim, é, é, o que me chama a atenção nesse novo pré essa saída de ministério, né? esse, esse sprint inicial, é exceção feita aqui a Margarete Menezes, de quem eu não tenho conhecimento se, no meio da cultura, ela é uma dessas figuras é, agregadoras, do ponto de vista de, é, de ser aquela, para citar um exemplo comparativo, eu não sei se ela é a Paula Lavini, esposa de Caetano Veloso, que é uma espécie de articuladora da cultura. Chama a gente no apartamento, o pessoal Até se encontra. Como foi Gilberto Gil também, como no foi primeiro governo Lula. Gilberto Gil, ele teve momento. esse papel. Eu, eu só não sei apenas se a Margarete Menezes é, é se ela tem isso, é, mas é uma figura, acho que conhecida de todo mundo da cultura popular brasileira e muito simbolicamente da cultura negra, enraizada na Bahia, e etc. Todos os demais têm um componente que me parece de tecnicalidade, ou seja, eles não podem ser questionados sob o ponto de vista de serem uh, alguém que caiu de paraquedas para aquela função e são, de uma certa maneira, perfis que combinam uh, diálogo com essa primeira característica que eu citei. Bom, José Múcio Monteiro é essa característica é, é, levada à, à quinta potência. <risos> Alguém que era... E, e, assim, é tratado... O Ricardo pode confirmar se eu estiver errado. Era tratado em Brasília, assim, como, pelo Bolsonaro, como alguém... Porque o Bolsonaro tinha um apreço gigantesco e que, na mesma Sim. proporção, talvez, ou próximo disso, tem o apreço do presidente Lula e de, de quem frequentou os ciclos do TCU e etc. Na mesma proporção. Então, você imaginar que uma figura que consiga pairar pautada por uma ideia de diálogo, que é aquilo que a gente não tinha em muitos dos casos do governo Bolsonaro, e ainda outros pautados por uma ausência de tecnicalidade, a não ser que alguém me diga que Mário Frias uh, tinha lá as grandes credenciais para isso, mas é aceitável, é na cultura, é alguém que pudesse ter uh, uma relação com a produção cinematográfica, etc., mas não me lembro de nenhuma discussão mais, mais relevante. Deixa eu relembrar 2020 aqui. Vamos. É, recordar é viver. Claro, né? sempre. E aí eu achei aqui uma manchete de um jornal em 3 de dezembro de 2020. Bolsonaro convida José Múcio para o governo. Abre aspas. Sou apaixonado por você. <risos> fecha aspas. Afirmou o presidente Bolsonaro. Quer dizer, Isso explica. Eu acho que esse componente, pelo menos para o primeiro momento, é em que pese uh, haver 
claro, considerações muito importantes a serem feitas pelo histórico no, e pelas preferências de mercado, pelas preferências do empresariado de diversos setores da economia brasileira que vão da indústria ao agronegócio e passam pelos serviços, por exemplo, que são um grande motor da, da, da economia brasileira e que quase sempre ficam relegados a segundo plano nas discussões de ministérios. Normalmente é sempre o um industrial a ocupar o ministério da, da, de comércio ou qualquer coisa assim, mas a gente esquece do serviço. Mas me parece que todos esses reúnem esses dois componentes é. de combinar, de alguma maneira, tecnicalidades ou uh, um histórico técnico que permita um questionamento reduzido dessa competência, somado a uma capacidade de diálogo. E acho curioso, por exemplo, o caso de Rui Costa, porque ele me parece ser um desses exemplos, acho que talvez juntamente com o Fernando Haddad, do que é uma tentativa, e eu não sei se ela é uma tentativa organizada internamente ao partido, por uma crítica em relação a gestões uh, e casos de corrupção e gestões anteriores do governo Lula, de governo Dilma e etc. É, mas me parece que, por exemplo, Rui Costa e Fernando Haddad são esses indicadores de uma espécie de, bem entre aspas, nova geração do PT. Né? É uma tentativa de você ter quadros que sejam mais aderentes a perspectivas que não são aceitas por uma boa parte da militância do PT, que diz, não, nós somos um partido de esquerda, quando tem um presidente Lula que está longe de ser exatamente alguém de esquerda, de uma esquerda raiz, e que me parece estarem mais alinhados com a ideia do que é o presidente da República, do como pensa, é de que diálogo, concertação, são as chaves para uma manutenção de um governo que entra cindido, que chega com dificuldades enormes para unir o país em torno de uma ideia mínima que seja, passa da reforma tributária até qualquer outra mudança que se possa ter, de maioridade penal, de discussões uh, sobre tributação, tudo. É, há uma dificuldade enorme para isso. Então, eu acho que esse perfil me parece ser muito claro de, de diferença em relação a outros momentos. Não apenas na comparação com o governo Bolsonaro, mas acho que na comparação com o próprio histórico do PT, de ter algumas figuras nessas localidades que eram, não sei se pouco afeitas ao diálogo, mas que eram figuras mais de uh, tiro, porrada e bomba, para mencionar, José Dirceu, por exemplo, uh, Antônio Palocci, que era, um, era alguém de uma habilidade de conversar e que destoava, inclusive foi detestado por alguns quadros do PT durante muito tempo pelas políticas aplicadas dentro do governo, uh, uh, especialmente quando esteve por lá. Era aquela história, tá mais para banqueiro e menos para petista. Né? Ricardo, você queria falar alguma coisa? É, não, eu só queria falar o seguinte, que a gente está falando muito sobre essa coisa do, de, da união do técnico com aquele que conversa e tal, nessas, nessas passas que já foram anunciadas, mas é óbvio que o grande teste para ver se o governo vai ser técnico mesmo e vai querer ser técnico mesmo, vai se dar já já quando a gente tiver os anúncios na saúde e na educação. Né? Porque a gente tem nessas áreas uma disputa muito clara entre os que defendem nomes técnicos é, e os que estão cotados, ou nomes bem mais políticos e que não tem nenhuma relação com a área. Né? Veja o caso da saúde, por exemplo. É, o Lula queria Nízia Trindade da Fiocruz. Obviamente seria um nome super técnico. né? Claro que ela teria que ter um apoio político de alguém ali para fazer articulação, mas há uma pressão muito grande do Centrão. O, o Arthur Lira já pediu o Ministério da Saúde, o Lula não quer dar, quer dar outro ministério, está negociando aí as cidades mais Codevasf, né? que é o orçamento secreto, é o que mais o Centrão quer, mas há uma pressão muito grande para vários é, partidos querendo o Ministério da Saúde para entregá-lo para um político, para um deputado, sobretudo, e o, a outra questão é na educação, que há um interesse inicial de se dar o, o, o cargo para a Isolda Sela, né, é, governadora do Ceará, que está deixando o governo lá, mas que não tem tanta aderência política assim, porque não conseguiu se fiabilizar como candidata, né? não teve o apoio do seu próprio partido, mas que tem bons serviços prestados na área de educação. A educação do Ceará é muito bem reconhecida e ela é considerada uma, 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 uma pessoa que tem boa, boa capacidade para estar nessa área. Mas há uma pressão do PT de que, é, que quer o Ministério da Educação, faz uma pressão é, para que o um nome do partido fique com o Ministério. E aí, neste caso... É, poderia ser o Camilo Santana, que é petista e é padrinho também político de alguma forma da Isolda, que é próximo da Isolda, e aí ela ficaria de fora para que se tivesse um, 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 
um político no cargo. Seria melhor do que ter um deputado, talvez, que não fosse, que não tivesse nenhuma relação com a área, né? Ah, inclusive dentro do PT aí uma, uma pressão também pelo nome do Reginaldo Lopes. É, então, eu acho que essa definição da saúde e da educação vai dizer muito, sabe? Se o governo vai ser de fato técnico em, na maioria das suas áreas, ou se naqueles grandes quinhões, né? Naqueles grandes ministérios que as, que as pessoas querem demais, né? Se não vai haver nomes é, muito fora do, fora do comum, né? Já se falou em Marcelo Freixo no turismo, né? A recente, é uma discussão mais recente é, e, e vários outros nomes que não tem muita, muito a ver com turismo ou com outras áreas, né? É, eu, eu tenho a impressão, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo e você, cara, eu acho o seguinte é, saúde e educação, se eu fosse fazer, a, apostar essa pontinha aqui do, do dedo mindinho acho que é o seguinte é, não ficarão sob o comando do PT apenas, talvez secretaria executiva, né? Que é um cargo ali que você por vezes utiliza Uh, ele tem tração, né? ele, tem, ele tem presença, porque o secretário executivo, por vezes, responde muito por várias das coisas que uh, uh, acontecem no Ministério, na ausência do ministro, ou o ministro participa de coisas internacionais, uhum. ou, ou tem uma agenda X, o secretário executivo vai lá, se reúne com o ele governador. Ele é o vice-ministro. O vice-ministro, né? Vai lá resolver as coisas. Mas eu uh, tendo a imaginar que, assim, uma sessão em saúde e educação, e, e, e explico... Especialmente o caso de educação, porque dessa minha percepção. Acho que um, um, um dos grandes redutos de uh, capital político criado pelo presidente Lula e que também resvalaram na presidente Dilma Rousseff enquanto esteve no poder, foram os movimentos feitos na educação. Os programas criados naquela época e a estrutura criada pelo Partido dos Trabalhadores naquelas gestões que permitiu fazer uma ressonância que ela leva tempo e talvez ela tenha ecoado nesse eleitorado mais recente. Por exemplo, a, a expansão de cursos técnicos ali com programas uh, na, na gestão de uma Rousseff, a expansão de centros uh, de uh, os centros de, de educação, eu me esqueci o nome agora, uh, que você tem no interior do estado, não, são, são semi-universidades ali, né? institutos federais, né? Uh, que... São os Cefetes. Os Cefetes, Para quem está né? em Minas Gerais, que é o nome que a gente Exatamente. Eu não queria citar os Cefetes, muito. porque eu estava lembrando o nome. É. Mas eu acho que esse tipo de política... O ProUni, do o governo, Pro Lula. Do governo Lula. É, que, inclusive, fez muitos empresários da educação ganharem muito... Exatamente. E, e se fartarem muito bem naquela época, como a é. contrapartida governamental. Então, eu acho que o, a educação em específico, é, ela foi um reduto importante de capital político para sustentar uma geração que mesmo talvez não tendo tido inicialmente ali benesses do governo Lula, governo Lula 2 uh, em especial, eu acho que ela sentiu depois de um tempo dizer, olha, eu entrei na universidade, política de cotas, faz uma associação com o PT e etc. O caso da saúde, o grande arcabouço da saúde brasileira está relacionado ao SUS e a uma melhoria das quali da qualidade ou especialmente da, da possibilidade de termos mais recursos levados a, a, ao atendimento dessa população de mais baixa renda, que precisa do serviço público eminentemente, é, talvez aí seja possível. Mas eu não acredito em nenhuma das duas sendo cedidas assim, de porteira aberta pelo PT ah, no, com tranquilidade. No, no, no governo Lula, é, tanto no 1 um quanto no 2, a gente teve ministro da Saúde, por exemplo, que era do MDB, uhum. antigo PMDB. Eu me lembro do ministro é, Saraiva Felipe, né? o José Gomes Temporão, salvo Marcelo engano... Marcelo Castro, né? Marcelo Castro, é, o José Gomes Temporão, salvo engano, do, do antigo PMDB, Sim. hoje MDB também, é, até porque naquela época o MDB também era maior, mais importante, e não se via um governo é, que conseguisse ir para frente sem ter o apoio do MDB. Sim. E a pasta da saúde ia para um aliado de peso, digamos assim. Mas tem uma coisa que para mim é ponto de atenção, Guilherme, Ricardo e amigos que estão nos acompanhando, é, e que você citou, Guilherme, que são os secretários executivos, os vice-ministros. Normalmente o que se busca é uma composição é, no, no, nos ministérios e os governos do PT, os governos do Lula em especial, fizeram isso. Nós tínhamos muitas vezes, quando um ministro era mais político, o secretário executivo era mais técnico, para dar uma contrabalançada. Quando nós tínhamos um ministro mais técnico, você pegava para a secretaria executiva alguém que tinha uma facilidade maior com a interlocução política. Um tem que ser bom em apertar a mão e o outro tem que ser bom em pegar os dados e, e falar dizer não. assim, ó, aquele não dá, não, amigo. é assim, funciona assim, fala com o prefeito lá daquela cidade, é. funciona assim. E, e, e se a gente for pensar, é mais ou menos esse o caminho que o Ministério da Fazenda está apontando agora. 
Você tem o Haddad, que é um político, né, que é alguém que vai conversar com todo mundo e tal, e tem como secretário executivo um cara que não tem experiência em governo, mas que é do mercado, o Gabriel Galípolo. Então, é, é, eu acho que vão buscar fazer essa composição e é bom que a gente se atente para o perfil de quem são esses secretários executivos, porque é o vice-ministro, é o braço direito do ministro e geralmente é quem complementa é, a, a figura do, do ministro. Fazendo uma comparação aqui no, no, no meio jornalístico, o Guilherme na editoria de política tem o Matheus Castanha como o adjunto dele. São perfis diferentes porque precisam se complementar. O Ricardo tem em Brasília a nossa querida Amanda Carvalho, que tem um perfil diferente do Ricardo também, porque um complementa o outro. Então é lógico que isso vai acontecer. Na Rádio Super é a mesma coisa comigo e com o Léo Mendes. Eu sou o desorganizado e o Léo é o organizado. Alguém precisa organizar a coisa. É assim que a coisa funciona. Ô, ô Ricardo, então deixa eu, deixa eu aproveitar isso aqui. Nesta comparação feita por Rodrigo Freitas, seria Rodrigo Freitas o quadro técnico ou o quadro político <risos> da Rádio Super? Só, só para a gente entender exatamente Não. em que pé estamos, hein? O quadro? O Rodrigo é o quadro político porque nós já sabemos que o futuro dele, inclusive, é em breve ah. ocupar cargos de alta capacidade é, política, né? Em é. breve teremos aí Rodrigo governador, quem sabe, Opa, né? Não não sabe disso não, hein? Então, o Rodrigo, ele une, une a técnica com a política, né? É justamente esses, <risos> esses nomes que a gente está colocando. Agora, me, me permita, só porque a gente falou da educação e eu lembrei de uma discussão que é de agora, né? Que é, assim, para você ver, é, o governo atual tem 20, 20, 23 ministérios, se a gente for considerar ali os, os que tem, é, que não, não chamam ministério, mas são ministérios, né? É, o futuro governo está fala, falando em 35, para poder caber todo mundo, né? É, e não está cabendo, né? Justamente, a gente está falando disso aqui agora. E aí inventaram de que, ó, por que, que a gente não começa a dividir mais esses 35, né? E aí chegou-se ao ponto de discutir agora a divisão do Ministério da Educação. E aí a gente teria Ministério da Educação Básica e Ministério da Educação Superior. Nossa. Porque aí você consegue compor, ah, o PT fica com um pedaço, <risos> e, e talvez sei lá Simone Tebet, alguém fica com a Educação Básica, ela defende super essa questão da, da, da Educação Básica. E, aliás, o nome da Simone também gera uma outra, um outro debate dentro do governo, que é, que é aquela história, olha, contribuiu, foi fundamental na campanha, mas não representa o MDB. Até porque parte do MDB, a, a parte do MDB que tem voto, que é a parte que está, sobretudo, ali no Senado, onde o governo precisa muito, não, não, nem queria que ela fosse candidata. Então, é, a turma falou, ó, você quer botar Simone Tebet, beleza, pode pôr, mas aí é você que está pôr, não, sou, não é o MDB, o MDB que é outro ministério, além da Simone Tebet. E aí ela ficou numa situação difícil, e o Lula também, porque ele, tem que, ele não pode ser ingrato com ela, porque ela foi fundamental para a campanha, e inclusive tem um capital político importante, mas, ao mesmo tempo... Tem que achar um ministério e o MDB não quer ceder o dele para a Simone Tebet. Né? Oh, oh, então, vou aproveitar essa, esse ensejo feito pelo Ricardo de Simone Tebet. É, eu confesso para vocês que entre o desejo de Simone Tebet, a possibilidade de alocá-la, as rusgas internas do MDB, é, eu, não consigo, eu, eu confesso, não consigo achar, neste momento, com o cenário colocado à mesa por agora, qual o espaço ocupará Simone Tebet. Você consegue, Rodrigo Freitas? Sabe o que, que acontece? Quando o nome é grande demais e o nome da Simone cresceu demais, né, como o Ricardo bem lembrou, ela foi fundamental para a eleição do Lula, começa a ficar difícil de acomodar. Porque, inclusive, a Simone é tida e a vida é vista, inclusive por parte de é, uma boa parte da imprensa nacional, como um nome de uma espécie de consenso, digamos assim, em 2026. Então, é, é um nome que se tornou grande. E quanto maior esse nome é, mais difícil é para você alocá-lo. Porque você não pode colocar a Simone Tebet no ministério de, digamos, segunda categoria. Você vai ter que colocar ela no ministério que tem orçamento, que tem um determinado poder... O ministério que ela vai poder viajar ao Brasil para poder fazer inaugurações, representação e etc. Mas esses ministérios não são muitos, né? É, do, do que você tem de disponibilidade. Não, e ela não tem votos, né? Assim, ela tem no Congresso, né? Qual é o voto que ela vai dar no Congresso? Assim? Quantos não votos? Quem, te, quem é a base dela que não vai tem. oferecer? Tipo, eu te dou o um ministério e eu te dou... Quantos são? Ela não tem. Nem o dela, porque ela está deixando o Senado, né? É. Então não sobra nenhum, né? Assim... 
E ainda mais se ela for candidata em 2026, né? Aí é que complica mais ainda, porque, uai, por que, que eu vou dar um. Para quem que não está me dando voto nenhum, ainda que tenha sido super importante, eu acho que vai acabar sendo uma negociação dizendo o seguinte: olha, eu, eu vou te dar um cargo menos coisa, mas em, em compensação, a gente te apoia para o governo. Se você quiser ser candidata a governo em algum lugar aí em 2026, o problema é que agora ela quer. Ela é do Mato Grosso do Sul, mas ela quer ser candidata em São Paulo, porque lá no Mato Grosso do Sul a base lulista não ganharia, né? E aí ela quer ser candidata em São Paulo. E aí o PT de São Paulo, obviamente, volta, é, imagina, volta a ser um problema. Né? Não, e aí você, você tem esse cenário é. É, absolutamente maluco, você imagina. A, a Simone Tebet sai com o capital político para o eleitorado lulista, mas na real politique, o capital político dela de entrega, né? E, e a, o capital de entrega é muito importante. Arthur Lira, presidente da Câmara, que o diga, conhecido notoriamente pelos parlamentares por ser alguém que entrega aquilo que prometeu, é. custe o que custar, é. É, o é. que Simone Tebet tem a oferecer é aparentemente muito pouco do ponto de vista da, do funcionamento do maquinário Sim. da política. Né? Ela tem pouca possibilidade de entregar algo para além daquilo que o PT possa dizer assim, não, isso aí é. eu conquisto pelas minhas próprias pernas. Eu entendo a senhora gostar é. de participar, ou querer, etc, etc. Mas o que eu preciso da senhora é o seguinte, eu tenho uma base que pode, pode se esfarelar a qualquer movimento um pouquinho mais brusco Uh, por um terremoto que aconteça no Congresso Nacional, ainda que eventualmente passe PEC, que tenha alguma tranquilidade razoável de orçamento, o governo Lula não viverá, em hipótese alguma, penso eu, calmaria num primeiro não momento. Mesmo. mesmo no Senado, olhando é. para a aprovação de PEC, etc. Não consigo imaginar esse cenário. Acho que é um cenário de, de turbulências uh, ou de tentativa de apaziguar turbulências de maneira permanente, e aí entra esse papel. Simone Tebet, o que você tem a, a nos oferecer? Ela Onde... se tornou um elefante na é. sala. Eu acho que há uma dificuldade muito, muito clara. É, ela já, é porque ela já ofereceu, né? O que ela tinha para entregar, ela já entregou, né? Que era na campanha eleitoral, né? E, e na política não existe gratidão, existe cálculo, né? O cara quer olhar para frente, tá, beleza, o que, que eu vou... Como é que nós vamos fazer? É, e aí, se tem alguma coisa que incomoda o Lula na decisão de simplesmente não botar em lugar nenhum... É a imagem que vai gerar né, de ingratidão, as, as manchetes que isso vai gerar, é. né? E, inclusive com irritação ao eleitor da Simone. Mas assim, é mulher. É, o fato é, o que ele precisava dela tinha que ter sido alinhado lá atrás, porque o que ele precisava dela, ele já, ele já conseguiu, né? Que eram os votos no segundo turno. Né? É, isso era o, o mais importante para a eleição né, do, do presidente naquele contexto uh, de, de segundo turno. Deixa eu abrir só uma observação Sim. aqui, é, porque fala-se na Simone como uma candidata ao governo é, de São Paulo né, na próxima eleição, e eu, sinceramente, é uma coisa que tem me chamado a atenção, como é que São Paulo virou uma moeda de troca, o estado mais importante do Brasil, né? virou assim, uma vitrine e ao mesmo tempo uma moeda de troca, porque você pega o Tarcísio, é, é, que foi eleito governador em São Paulo, é, o agora é, ex-bolsonarista raiz é, e amigo de Gilberto Kassab é, na exatamente. Essência, né? Mas, de fato, nunca foi um bolsonarista raiz. Né? É, agora ninguém é, né? Não, e, e, e não era mesmo. A, a, dizem até que o Bolsonaro entendeu, né? Falou, não, ele está tendo pagmático aí, tá ok? É, é mais ou menos isso, né? É, é, mas, pensem comigo, tecnicamente o Tarcísio é um cara realmente muito capacitado. Existe ali uma capacitação técnica dele. E o Bolsonaro queria, porque queria fazer o governador do estado de São Paulo, mas não tinha um nome próprio para chamar de seu Sim. naquele momento. Então, o que, que o, o Bolsonaro fez? Tarcísio vai ser candidato a governador de São Paulo. Passou por aquele carão de uma entrevista, do entrevistador perguntar de onde era o domicílio político dele. Ele falou São José dos Campos, perguntaram o nome do bairro em São José dos Campos e, e ele não sabia responder. Estou né? dizendo que por isso é. o governo dele vai ser ruim? Não, pode ser um bom governo. Né? É, mas aí você pega a Simone Tebet, que construiu a história política dela lá no Centro-Oeste. Né? O pai dela foi senador a vida inteira representando o Centro-Oeste, né? a região do Pantanal, o agronegócio pujante do Centro-Oeste e tal. Aí daqui a quatro anos você coloca a Simone lá para poder... E aí tem uma chance boa deles dois, se ela de fato for candidata, digamos o PT aceitar... É, dos dois protagonizarem o debate político lá no estado de São Paulo, e a Simone não é de lá. Ah, mas ela morou lá durante um tempo e tal, e etc. Você não está se esquecendo ainda do candidato que, nestas eleições, precisou 
tirar o seu domicílio eleitoral de São Paulo, porque senão eu não iria candidatar. É. Quer é. dizer, Sérgio Moro, Exatamente. cuja carreira foi construída no Paraná, ainda que é. tenha existido CPI do Banestado, etc., é mais um daqueles que olha, não, vou mirar São Paulo, que é lá o eleitorado Capital tem ressonância político. Mim. E não aconteceu. Exatamente. E que era justo, inclusive, porque, olha, era, era um negócio, assim, é, absurdo que o Sérgio Moro tentou fazer naquele momento para se eleger senador pelo Estado de São Paulo. Então, assim, a política ela ganhou um, um, um contorno tão, tão maluco, acho que a expressão é essa. Eu não, não, não me vem... Se, eu, se vocês tiverem uma palavra melhor, vocês podem usar, mas eu, eu não consigo usar uma palavra que não seja essa. A política ganhou contornos tão malucos que hoje... Né, você pensa, por exemplo, é, um governador de Minas que não tem identidade com a Minas Gerais, que o Lula... Daqui a quatro anos, né, porque vamos dizer aí que tenhamos um Zema bem avaliado ao fim do segundo governo, e aí o PT precisa se contrapor de toda maneira. Né? Não, a gente não pode deixar o Zema fazer o sucessor dele depois de oito anos, emendar mais quatro aí do Partido Novo, ou seja lá qual partido o Zema tiver. Aí o Lula, lá de Brasília, fala assim... Não, deixa eu... Para quem está tá só nos ouvindo, eu estou aqui ó, apontando o dedo para lá e para cá. Escolha o Ricardo, que hoje... Está lá em Brasília, digamos que o Ricardo não tivesse ligação nenhuma com, com Minas Gerais, o que não é o caso. E escolhe o Ricardo candidato a governador. Rapaz, você está se esquecendo. Eu fiz questão. É, mas, de... mas não é novidade, né? O, 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 eu estou lembrando aqui, estou olhando para. Fui aí recorrer aqui ao, aos alfarrábios aqui do Senado Federal para me lembrar de um caso que é, acho que, o, o, talvez o mais emblemático da nossa República, que é do presidente José Sarney. Né? Durante muito tempo senador pelo senador Maranhão, pelo... depois passou a ser senador pelo Amapá. Amapá. É, que, e, e, Amapá. E, e, é isso, isso. Assim, virou uma... uma, uma, uma... E a... nem é o mais emblemático, viu? Nem, o mais emblemático é o do Brizola, né? que foi governador do Rio é Grande do Sul e do Rio de Janeiro. É, né? é verdade, Mas é verdade. Esse, é verdade. esse do, do Sarney é igualmente relevante. E, e, e é tudo uma questão de voto, né, Guilherme? Porque assim, a Simone Tebet teve um terço dos votos dela em São Paulo, né? Então, ela simplesmente... Peraí, onde é que eu tenho mais chance? Né? Onde é que estão meus votos? né? É, pragmatismo na política é, é, é real. Eu não, eu não tinha me lembrado dessa questão do Brizola, né? É, é verdade, né? é verdade. Não, e, com, Bem e, com, e, e com feitos é. lembrados pelo cidadão do Rio de Janeiro, das escolas, o modelo de escola Exatamente. criado é, pelo é. Brizola, que assim, o que você tem de gente... Poucas vezes eu vi gente com algum saudosismo de escola que não fosse a história de dizer, nossa, na minha época, comer aquele pão molhado, era um negócio gostoso. É gente dizer assim, olha, aquele modelo de escola implantado por Leonel Brizola no Rio de Janeiro, tem gente que é absolutamente apaixonado com aquilo. Noves fora a figura política que é. desperta ódios e paixões é. numa proporção também grande. É, mas por falar, senhores, em, em mudanças e movimentos políticos... Brizolões que as escolas... Brizolões, eram, inusitados... Eu queria puxar a nossa pauta aqui também para um movimento político. Eu não sei, eu acho que a palavra inusitado talvez não tenha sido a melhor que eu usei para isso. É, Gabriel Azevedo, <risos> senhores, para falar de Câmara Municipal de Belo Horizonte. Temos um novo presidente da Câmara Municipal, escolhido na última segunda-feira. Nós gravamos o nosso programa na quinta. Você pode nos acompanhar, está nos ouvindo aí a partir da sexta-feira. Gabriel Azevedo, que começou uh, a, a sua... A, a sua, o seu périplo em busca de votos, dizendo assim, olha, eu tenho só uns dois, três votos aqui comigo, e etc. De fato, ele tinha ali um apoio direto é, de dois ou três vereadores no máximo, e havia dois grupos muito nitidamente marcados. Aquele vinculado ao deputado federal Marcelo Aro, né, chamado ali de família Aro, e, e, e capitaneado, digamos assim, pelo próprio Aro e por Nelly Aquino, presidente da casa, e do outro lado, Josué Valadão, Fuad Noman e os integrantes ali do, da base do prefeito Fuad que gostariam de ter um candidato a ser eleito. Bom, eis que chega a segunda-feira, Gabriel Azevedo, ah, sabendo que os seus três votos seriam valiosíssimos para a vitória numa eleição apertada, fez ali o que sabe fazer muito bem, negociar com os dois lados na mesma proporção. Negociou com o prefeito de Belo Horizonte, mesmo fazendo críticas enormes, dizendo que tinha ali um problema, que o prefeito tinha dito a ele, que eh, tinha ouvido palavras do prefeito de que Gabriel Azevedo jamais poderia ser presidente da Câmara, que poderiam escolher outro, ao mesmo tempo que negociava também com o grupo de Marcelo Aro, com quem mantém uma relação já histórica, desde os tempos de eh, candidatura de Alexandre Calil, muito antes disso, na Prefeitura de Belo Horizonte, depois eh, rompeu com Calil, mas se manteve sempre num, num bom tom e num bom diálogo com, com o deputado. É, 
Eis que os três votos de Gabriel Azevedo fizeram a diferença e ele foi escolhido um candidato que se auto-intitula uh, independente. Causou-lhe alguma surpresa, Rodrigo Freitas, Gabriel Azevedo ter sido escolhido como presidente da Câmara Municipal num cenário de Câmara que temos como esse? Não, nenhuma. E eu até falei isso com uma companheira nossa da redação, que logo após a eleição ela chegou assim esbaforida e falou mas é surpreendente. Eu falei, não. Quem conhece um pouco da maneira que o Gabriel tem para se portar e para negociar, é, e quem conhece um pouco da, da inteligência mesmo, o Gabriel é um sujeito inteligente, né? E aqui não é um elogio puro e simples, até porque a autoestima dele já é bastante bem resolvida, né? Não precisa ser, digamos, elogiado, porque ele já sabe do potencial que ele tem. Não surpreende. É, o Gabriel, é, ele entendeu exatamente isso que você está tá, tá dizendo e que você trouxe à luz aqui para a nossa análise, Guilherme de que, embora ele não fosse o querido e o preferido por nenhum dos dois lados, ele era o fiel da balança. E aí, quando é assim, você começa a negociar com os dois lados. O Gabriel deu para gente uma entrevista recente no Café com Política, e depois, o que, o que, o que tem de melhor no Café com Política, que me perdoem os ouvintes, é, é o bate-papo depois tomando o café com os políticos, quando a agenda deles permite é que eles fiquem aqui por mais uma meia hora, batendo um papo, trocando uma ideia, né? Porque é, é o off, é o bastidor daquilo que não pode ser, ser dito necessariamente no ar. E o Gabriel já deu alguns indicativos para gente, cuidadoso no que falou, mas ele já dava alguns indicativos de que ele estava conversando com ambos os lados. E de que, mesmo sabendo que ele não teria um apoio, ele, a figura dele, um apoio maciço, quem estava com ele estava fechado com ele. E quem estava fechado com ele seria importante, um ativo importante. Fosse para o lado do prefeito Fuad, fosse para o lado do deputado Marcelo Aro. E assim houve essa surpresa, entre aspas, que para quem acompanha como a coisa aconteceu na Câmara Municipal de Belo Horizonte, de surpresa não teve nada. O Gabriel é um cara que sabe valorizar o passe dele, que consegue discursar muito bem em todos os setores. Ele é um cara que tem discurso para a turma da esquerda, porque ele é um cara liberal nos costumes, né? que pensa a cidade é, com algumas pautas que se conectam à esquerda. É um cara que consegue conversar com a direita, porque ele é liberal na economia, né? ele é um cara privatista e etc. Então, ele consegue conversar com todo mundo. E essa capacidade de conversar com todo mundo de se articular e de ter com ele alguns que eram ali muito fiéis a ele, embora fossem em pequeno número, o colocaram na posição de presidente da Câmara. Essa é, derrota que teve a Prefeitura de Belo Horizonte, porque sim, é uma derrota para o prefeito Fuad Nomã, embora o Gabriel tenha ido à Prefeitura logo depois, fez vídeo, tirou foto com o prefeito... Acabou com o processo de impeachment, né? Falou, não tem impeachment aqui. Quer porque... dizer, é, disse que acabou, é, né? Disse que é, acabou. É. Né? É, isso tudo é para tentar amenizar. É o papel institucional até de um presidente da Câmara, que precisa construir, obviamente, também um mínimo de relação republicana com o prefeito. Mas todo mundo sabe, o Gabriel é candidato a prefeito na próxima eleição. Né? Tem um desafio, que é uh, construir um partido para que possa abrigá-lo, porque o Gabriel, historicamente, não se dá bem com partidos. Né? E esse é um ponto que talvez possa gerar dificuldades para o Gabriel. O Gabriel é muito ele. Ele é muito ele. Ele tem posicionamentos, ele tem posições, ele tem opiniões muito firmes, muito fortes. Mas um presidente de Câmara precisa conversar com o Legislativo. Eu até ouvi a, a, a uma pessoa que é muito próxima do Gabriel falando que é, ele já mudou muito esse perfil, que ele consegue dialogar muito bem hoje com os parlamentares, que é uma coisa que no primeiro mandato dele ele não conseguia, mas ainda precisa avançar. E eu ainda quero ver como é que o Gabriel, que é tão ele, tão independente, entre aspas, vai lidar com a pressão que evidentemente vai existir por parte do deputado Marcelo Aro dentro da Câmara Municipal. Ô, ô, Ricardo, a, a sua impressão de uma vitória de Gabriel Azevedo, ela é imediatamente é, traduzida com uma fraqueza da Prefeitura de Belo Horizonte do ponto de vista de negociações. É, a gente viu alguns vereadores citando durante uh, a discussão uh, e, e as declarações de voto uh, da, do, 
da parte vitoriosa, dizendo, não, nós não admitimos influência externa aqui na Câmara Municipal, contanto que não seja do deputado federal Marcelo Aro ou de outro do grupo, porque a, a influência existe por parte do Poder Executivo, a influência existe por parte do grupo ligado ao parlamentar. E isso existe desde que o mundo é mundo. Né? É, deputados que formam chapas com os outros, que têm apoio político, que fazem partidos ali com chapinhas coligadas, gente que estava num partido X e no Y, faz uma chapa com aqueles assim, não, mas na próxima eu saio para a federal, você fecha comigo no estadual. Esse tipo de coisa acontece. É, mas no, 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 na sua análise, Ricardo, é uma baixa de que tamanho para a Prefeitura de Belo Horizonte e precisa ser encarada como uma derrota ter alguém como Gabriel Azevedo que, no discurso e na prática, conversa com os dois lados, mas não deixa a impressão também de que a qualquer momento pode trair qualquer um dos dois lados? Acho que sim, inclusive pelo fato de que é candidatíssimo, né, prefeito de Belo Horizonte, sempre foi, né, é, e acho que, claro, é um pouco de fraqueza da prefeitura, mas claro, é força também dos adversários, porque, é, é, inclusive do próprio governo de Minas, né, que ter, de certa forma, quando você negocia com alguém que está próximo ali do governo do Estado, você tem ali os cargos também no governo, que podem ser utilizados de alguma maneira, né, não, por acaso, o Novo apoiou essa derrota da prefeitura. Agora, é, eu ia falar exatamente sobre o que o Rodrigo falou no finalzinho da frase, dele sobre essa coisa da, de como conciliar o, o projeto que é pessoal do, do Gabriel Azevedo, porque ele tem um projeto pessoal de ser prefeito de Belo Horizonte, aliás, um projeto pessoal que é bem mais humilde do que o que ele tinha lá atrás, quando era da turma do chapéu, entrou na política com 19 anos falando que seria um dia presidente da República. É. Falava isso para todo mundo. Agora ele está ele, ele tá discutindo ser prefeito de Belo Horizonte primeiro, eu acho que é, é isso mesmo, ele pode até virar presidente da República um dia, mas... mas Vamos lá, conseguiu ser presidente da Câmara, numa estratégia muito inteligente, que é, que é a seguinte, falou, olha, é, se eu é que decido a eleição, por que não eu, né? Se, se sou eu, se, se para ganhar alguém precisa ter meu apoio, então eu que tenho o poder todo nas mãos, né? Não importa se você tem 20 é, deputados, o outro tem 18, se precisa de 21 e os, e os que estão comigo não, vão para onde eu quiser, quem decide a eleição sou eu. E aí, depois disso veio aquela outra máxima da política, que é a seguinte, mais do que vencer, eu tenho que impedir meu inimigo de ganhar. Né? Mais importante na política não é ganhar, é impedir que o inimigo ganhe. E aí foi isso que fizeram aqueles que estavam numa chapa que perderia, né? porque a chapa é, do Marcelo Aro, da Nelly Aquino, perderia a eleição se não tivesse entregado é, ao Gabriel Azevedo o comando da chapa para impedir apenas que a outra chapa ganhasse. Né? Então essa que foi a estratégia. Mas agora, de fato, a gente vive essa situação em que o Gabriel Azevedo tem que colocar o projeto pessoal dele ao lado do projeto uh, do Marcelo Aro, né? que, é, que provavelmente é diferente do dele, talvez seja diferente, ou talvez não seja também, talvez ele queira que o Gabriel esteja na prefeitura, contanto que garanta os cargos que ele precisa lá uh, na prefeitura. Né? Então a gente vive essa situação que é bastante interessante. Uh, e o Gabriel faz, esse, nesse primeiro momento, esse, um movimento de, de apaziguar os ânimos e tal, para que isso não continue sendo uma guerra né? de prefeitura, de câmara, é, para que ele possa chegar depois, mais adiante, com a possibilidade de ter os votos daqueles que são é, é, ligados ao prefeito, à prefeitura, né? e, e o próprio ex-prefeito Alexandre Calil, que foi reeleito com uma, uma votação maci, maciça, né? com, com o apoio do FUAD. Agora, assim... É, mais uma coisinha só que eu queria comentar sobre essa eleição na Câmara, e eu estava vendo, óbvio que eu estou à distância, né? então talvez a minha análise à distância ela não seja tão precisa quanto a de vocês. Eu acompanho no noticiário e tal, mas não tenho vivência de conversas tão, tão fortes mais com as pessoas daí. Mas é, vendo né, o que aconteceu no dia da eleição, é, eu não tenho como não dizer, assim, com todo respeito a, a, a Nelly Aquino, presidente da Câmara, no seu, no seu trabalho como presidente da Câmara, mas foi um episódio, um, um espetáculo, assim, bizarro, né? Não apenas aquela discussão, sai da sala, bate na porta, tá trancado aí dentro, tá sequestrando. Eu, na semana passada, lembrei aqui no podcast de quando o Elton Magalhães prendeu 24 vereadores, dessa vez foi necessário prender um só, né? para que pudesse Mas já é o um grau de evolução, né? E, e, e assim... Dizem que, só, só para te interromper, é... cara, diz que mandaram o Ramon Bibiano, que foi o voto foi que fez a diferença, né? Lembrando que foram 21 a 20, né? É. É, o Ramon Bibiano, que é do partido do prefeito Fuad, dizendo que mandaram ele para um sítio lá em Lagoa Santa no fim de semana, né? Eu vou dar o crédito, eu ouvi isso do, é. do, do, do companheiro Lucas Ragazzi, Sim. 
É, e mandaram ele lá para um sítio em Lagoa Santa e falou, fica enfurnado aí, não aparece de jeito nenhum. Chegou cercado por meia dúzia de segurança na é. Câmara, foi direto a uma salinha e tal, tudo para que ninguém mudasse o é, voto então, dele. Continue, Ricardo, estava falando sobre é, isso. Não, e isso mostra... É, isso mostra, a gente critica muitas vezes a questão da votação secreta, mas a importância do voto secreto em algumas circunstâncias. Né? Nesses casos, por exemplo, de eleição de mesa diretora, o voto secreto, como se dá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é fundamental para que não haja perseguições, para que não haja pressão, obrigação, para que o presidente da Câmara não obrigue o cara a votar nele em troca de ganhar alguma coisa. Né? Então, assim, foi um espetáculo bizarro, inclusive a própria comemoração na mesa, né? Sim. Poxa, quem está conduzindo a sessão não pode fazer o que ela fez, absolutamente desnecessário. Deixou uma imagem muito ruim, assim, para ela. Não sei, talvez ela mesmo tenha se refletido sobre isso depois, porque logo depois que ela faz aquela, aquele grito, acabou, não sei o quê, bababá, ela volta, vamos continuar a sessão e tal. <risos> né? como, se, como se não tivesse ali uma torcedora, né? se tivesse ali o juiz. Né? O cara não pode ser o juiz e, ao mesmo tempo, ser o, ser o, o torcedor. Né? É, acontece, apesar de que isso hoje em dia acontece, acontece no Brasil. O cara é o juiz, o cara é, é o investigador. Né? É, essa história de <risos> Supremo, juiz. estamos vendo isso. Exatamente. Essa história de juiz, dá uma organizada aí com o pessoal, montar o time dos 11 dele, do goleiro ao ponto de esquerda, é, né? é. e combinar com o árbitro, é. às vezes acontece em alguns casos. É o famoso Não sou menino. eu quem está Exatamente. dizendo, quem diz é o Supremo Tribunal Federal. É o famoso menino que é dono da bola, né? É, não, tem, tem, não, de... não agradou ele, o resultado é pegar a bola, é. vai embora, acabou quando o jogo. Isso acontece. Né? Eu estou bastante curioso para esse caso, envolvendo o Gabriel Azevedo, é, não sobre exatamente o perfil e, e nem sobre a capacidade que ele tem de botar o pé nas duas canoas e nenhum dos dois índios que está nas canoas querer se afastar necessariamente. Porque, bom, primeiro que Gabriel Azevedo, vocalizando-se a favor ou contra, você tem lá ônus e bônus. Então você é, tem muita gente que ganha né, politicamente ao estar do lado dele, porque se articula em pautas que às vezes a pessoa não tem uma tração, dizer, não, é que esse cara aqui está preocupado com mobilidade, eu vou ficar aqui do lado, eu não vou ser contra, tá? Mas eu vou caminhar com ele aqui para eu parecer um pouquinho mais uh, moderno, para eu parecer algum parlamentar mais arejado, Escolado. afeito a novas ideias. E, e acho que até do ponto de vista do prefeito de Belo Horizonte, isso é, possa fazer sentido. Ó, estar do lado de alguém, é a história de assim, manter os inimigos mais próximos do que uh, necessariamente <risos> manter os amigos. E eu não tenho a impressão de que eles sejam exatamente inimigos. Não. É, é, sobre essa... mas, mas eles eleitoralmente poderão vir a si. O que uh, eu, eu tenho muita curiosidade para ver é se a tentação da aproximação à Avenida Afonso Pena 1212, né? se eu não estiver enganado no número, é, se a tentação e a proximidade de poder chegar ao poder antes da hora, essa mosquinha não pode, de alguma maneira, piliscar mais rapidamente Gabriel Azevedo. Porque, bom, considerando o cenário, nós já trouxemos, inclusive, aqui no nosso noticiário, nas nossas páginas, um pedido de impeachment apresentado contra a prefeitura, ainda que nesse momento tenha sido dito pelo eleito presidente da Câmara, não, não tem, é uma baboseira para usar exatamente a expressão dita por ele. É, factualmente, se o pedido caminhar, existe a possibilidade que o prefeito de Belo Horizonte possa ser empichado. E fora daquilo, teremos, é, eventualmente, Gabriel Azevedo podendo escalar para um cargo acima do, do qual foi eleito nessa legislatura. E há também... A, a, o cálculo de se olhar para outras CPIs, como a CPI da Lagoa da Pampulha, é, que também tem um potencial de desgastar a prefeitura internamente. Então, me parece que ela cria um cordão de proteção para o presidente da Câmara, de dizer, ó, oh, o senhor não precisa ser meu amigo, mas se o senhor for meu inimigo, tem duas coisinhas aqui na casa, elas podem andar. Tem uma CPI dessa maneira e tem uma CPI dessa maneira. A CPI ainda tem um aspecto interessante, Guilherme. Sabe qual? É, o secretário que hoje faz a articulação política do governo é o Josué Valadão. Uhum. O Josué Valadão foi secretário de obras. E são obras... A Lagoa da Pampulha, no fim das contas, é uma CPI que vai investigar algumas obras que já foram realizadas, ou que pelo menos todo mundo diz que já foram realizadas e que não resultaram em nada para a limpeza efetiva da Lagoa, né? E eu posso falar de cadeira porque eu faço a minha caminhada lá na Orla da Lagoa e realmente é um negócio inexplicável o que acontece em Belo Horizonte. É... Eu diria para você que é também uma outra maneira de acossar, digamos assim, a Prefeitura de Belo Horizonte, não apenas por, por acossar a Prefeitura, mas é porque vai em cima de quem faz a articulação política do governo e que no passado era quem cuidava das obras da cidade. Mas tem um cálculo aí, Rodrigo, que eu acho que é esse o cálculo 
uh, que imagino que seja feito por quem tiver mais habilidade política na Câmara Municipal. É, ainda que, do ponto de vista eleitoral, os frutos, por exemplo, do vereador Nicolas Ferreira, é, ele e outros vereadores que tiveram lá e ficam sempre marcados pela história de votaram contra os recursos a serem garantidos à, à gestão Alexandre Calil, e aí todas as vezes que tem uma chuva na cidade, o que antes era nós, cidadãos de maneira geral, e nós da empresa muitas vezes falamos, olha, isso aqui era um recurso que estava destinado para aquele local, e etc. Os vereadores passaram a ser mais cobrados do Muito. que Alexandre Calil, que era até então o, o, o respon... tido como responsável, essa fatura, e a gente trouxe reportagens sobre isso, essa fatura passou para a conta dos vereadores, dizendo, peraí, mas então vocês sabotaram o que poderia ter sido uma solução para a região? Quer dizer, eu acho que em algum momento essa mesma dificuldade pode ser colocada ante Gabriel Azevedo. Quer dizer, um processo que possa resultar, seja num travamento de pauta na prefeitura, das ideias da prefeitura, dos projetos da prefeitura na Câmara Municipal, ou seja, um caminhar mais rápido de outros, possam gerar no público essa percepção. E essa percepção custa caro para um eleitorado como o de Belo Horizonte, que convenhamos, ainda que ele tenha sido eleito, Gabriel Azevedo tem outros adversários para 2024 tem. com maior tração social. Eu estou dizendo tração social de gente que tem mais relação com, desde a periferia, com a elite de Belo Horizonte. Tem parlamentares e tem vereadores muito mais conectados, mais fortemente... Também também com outros campos da cidade de Belo Horizonte e que talvez uma mácula na, na, na ideia e nessa ideia que a gente tem da, da sabedoria, a, da inteligência de Gabriel Azevedo, ela pode ser maculada a depender do tipo de movimento que ele faça. Claro que poder estar sentado na cadeira de prefeito de Belo Horizonte deve ser um atrativo para quem tem esse projeto político. Mas eu acho que de alguma maneira isso precisa ser muito calibrado para que se não se transforme num, a, 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 em vez de se tornar um ativo, isso se torna um problema para que ele não seja, digamos, culpado, não receba o carimbo de, opa, esse foi o cara que fez isso, é, não dá para fazer aliança com ele não, porque, bom, sabe-se lá o que sai, né? Eu ouvi há pouco tempo, dessa mesma é. pessoa que é próxima do Gabriel, só, só para não perder esse gancho, Ricardo, já te passo a palavra, essa mesma pessoa falou, o Gabriel é extremamente inteligente, mas precisa de ter gente que coloque freios nele de vez em quando. E aí entra nessa questão que você está que você dizendo. É, é, um, é um tomar cuidado com essa sede, digamos assim, e de chegar lá talvez pelo meio não o mais adequado, né? E talvez se ele tiver paciência, até porque é um sujeito muito jovem, né? Se tiver paciência, talvez os planos dele, que o Ricardo lembrou ainda, lá da turma do Chapéu, que foi quando eu o conheci. Eu também, também. Nós dois estávamos também. iniciando a nossa vida na reportagem de política e aí já vai um... Um bom tempo, né, Guilherme? O Ricardo acho que já estava um pouco mais experiente nisso, talvez, né? O Ricardo é um pouquinho mais velho é. que nós, né? É, é, não por dizer, mas é. é, é, é não um não pela barba branca não, que a gente viu? consegue... É. Não pela barba branca que é. a gente consegue ver nesse momento, mas pela labuta Vou notificá-lo aí, extrajudicialmente. <risos> você, ia, você ia fazer um comentário a respeito do que nós falamos aqui de Gabriel? A gente ou... terminou Ricardo. falando na idade é. do Ricardo, né? É... Não, mas o que eu ia dizer apenas é que, é, é, bom, primeiro, que o eleitor não costuma é, 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 deixar passar a traição, né? perdoar a traição. Uhum. Né? O eleitor, em geral, não a traição a ele, eleitor, porque essa acontece a todo tempo e o eleitor perdoa. <risos> mas a, a traição entre os políticos, muitas vezes, é vista negativamente. Né? Veja o caso do Temer, né? É um, é um bom exemplo. Não que ele já tivesse voto antes, mas ele passou a ser muito mais odiado depois da história e, e não ganhou os votos do outro lado, porque porque traiu o PT, é, e muitas vezes isso acontece, assim, a traição ela não é perdoada, então é, o, o Gabriel ele tem que lidar com, essas, com essa situação assim, também, né? de algum momento dizer, ah, não vou abrir o processo, depois abrir, virar, virar uma espécie de golpe e tal, isso pode ser, ser ruim para ele. E também tem o fato de que, o, o, além da máquina da prefeitura ser relevante, ainda que ela tenha perdido a eleição na Câmara, é provável que mais adiante a gente possa ter algum tipo de negociação com a participação do governo federal, né? porque o, o, o Lula é muito grato aí pela, pelo FUAD na reta final, sobretudo aquela questão do transporte público e tal. Então, pode ser que. Então, é mais difícil você enfrentar também quem tem essa, essa força, né? ainda que, que, que o Gabriel venha de fato no futuro a ser candidato a prefeito. Ele atualmente nem tem partido, um partido para ter candidato para ser candidato, efetivamente, né? mas. É, também tem essa, 
esse, esse componente. E tem o componente do próprio governo do Estado, né? Porque, assim, é, poxa, o Novo não vai querer ter candidato a prefeito? Porque até então ele foi eleito presidente da Câmara com apoio do Novo também, né? Mas uhum. o Novo também vai ter que entrar no, no circuito. Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer antes de 2014, né? Aquela história de que política é como nuvem, a gente olha, tá de um jeito, quando olha, tá do outro. Pode ser que depois da virada do ano esteja completamente diferente. Eu acho que ele foi eleito numa... Claro, pela inteligência política que ele teve, né, de perceber que o poder estava com ele, mas uma circunstância de uma disputa em que alguém precisava é, de algum trunfo a mais para ganhar. Eu acho que não significa necessariamente que ele está tão mais perto da prefeitura agora do que estava, ainda que tenha, de fato, essa, essa questão aí do impeachment. Eu não acho que isso, né, acho que pelo que ele falou, ele não poderia agora fazer diferente. É, eu acho que, que, que 2024... É, terá esses componentes todos, é. citados pelo Ricardo. Sobre essa coisa da traição que o Ricardo falou, Temer disse o seguinte, não trair-te-ei, não trair-te-ei. É. É, foi, ô, ô, Ricardo, é, com essa aqui, eu, eu fiquei com a impressão de que é o seguinte, foi é Antônio Anastasia quem estava fazendo aqui a leitura de um poema de, Romeu, de, de Michel Temer, porque eu assim, é. quer, quer dizer, alguma coisa mais ou menos nessa Uma coisa nessa misturada, linha. né? Mas não foi uma é. imitação. É porque o Temer claro. era aquela voz um pouco mais cavernosa, né? É. Que ele ficava falando assim, é, o diálogo, o diálogo entre as, as, as pessoas, é. né? É. Era um negócio mais assim. É. É isso. E eu falei com ele. É, né? não, é, não, é um não, estilo não, mais não, diferente. Não, esse não, esse não, já é, é o mais o, o Anastasia. Não, não, Veja não, bem, não, meu, caro, não, meu caro ouvinte e, e espectador. Eu sou o único que não tem nenhum dote para absolutamente nada relacionado a humor, a imitações ou qualquer outras coisas é. derivadas disso. E não é por falta de tentativa. A minha gloriosa mãe, Vera Lúcia Ferreira, tentou. Ela tentou. Eu fui para aula de pintura. Ela tentou. <risos> pagou a aula. Vai lá, meu filho. Tentou. Entregou um pandeiro. Ela falou, meu filho, você gosta? Quer tentar música? Corta isso aí, vai. Não, gente. No fim das contas, não houve nenhuma habilidade capaz de me fazer. Mais do que fazer um homenzinho com cabecinha de bolinha, cinco pauzinhos. É o meu limite. Enquanto isso, eu me regozijo todos os dias nesse episódio ao ver as capacidades uh, stand-up comedianas de Rodrigo Freitas e de Ricardo. Stand-up comedianas. Você, você notou a expressão é. que ele usou? Não, a gente pode fazer um concurso, viu? É, o, o Rodrigo é um especialista maior, é. mas a gente pode fazer um concurso. Não, não, não. Mas eu vou melhorar do Temer, viu? É. Eu garanto que na próxima agora o Ricardo já é. me deu um insight assim, desse tom. É. É, é, é. Mas eu já passei muita vergonha com, com esse negócio de imitação. Um dia eu vou contar aqui no, no, no podcast. O Ricardo sabe da história, o Guilherme sabe também. Ocorrida na eleição de 2018, ei, né? Ei. O Heron Guimarães vai se lembrar disso também, né? Porque foi um artífice da vergonha que eu passei, né? Um Rece dia eu conto. Recebi uma mensagem aqui, mas não posso, não posso declinar quem é. Marcelo Adnê, depois de ver essas duas imitações aí de Ricardo e Rodrigo, está <risos> chorando em posição fetal. Há imagens, inclusive, aqui de que isso tenha acontecido. De tristeza, De tristeza. Ô, <risos> oh, senhores, <risos> antes que a gente uh, bandeie para coisas não tão boas nesse podcast, né, vamos privar a audiência de ter esse tipo de situação e vamos ficando por aqui na nossa conversa, não sem antes... Uh, pedir a colaboração de vossas senhorias para uh, delimitar a pauta para a semana vindoura e assim sucessivamente as suas apostas para o que teremos. Vou começar por Ricardo Correia em Brasília nesta semana. Ô, Ricardo, devemos prestar atenção em que na semana que vem no nosso cenário político para além uh, da sua folga? Está de folga, Ricardo, semana que vem, não? É. Tá, estarei de folga semana que vem. Inclusive, quando você me chamou, que já fez um barulho ele de sirene, de polícia aqui passando na rua, no dia de hoje, que tem mais de 100 mandados de busca e apreensão, fiquei até preocupado. Cuidado, hein? Mas você sabe que eu tô de folga. Tô de folga semana que vem, mas é, tá até difícil de escolher semana que vem, tem tanta coisa, mas assim, eu vou me ater àquilo que é garantido. Quer dizer, mais ou menos garantido, que é a escolha de ministros, principalmente anúncio de ministros é, da saúde e da educação. E eu vou explicar por quê. Eu até poderia falar da PEC da transição, mas a gente está gravando na quinta-feira, embora ela 
mais provável seja que ela seja aprovada na terça-feira da semana que vem, é, hoje mais tarde tem sessão na Câmara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mesma coisa o orçamento secreto. Também é um, uma discussão interessante para a semana que vem, das repercussões, mas esse julgamento está acontecendo hoje, quinta-feira, o dia que a gente grava é, esse caso. E esse, esses desdobramentos todos das, das manifestações, hoje, quinta-feira, também acontecendo várias operações, tem inclusive pedidos de prisão, prisões sendo feitas, armas apreendidas, uma série de coisas que também nas próximas horas vão, vão, vão ganhar culpa. Então eu vou ficar no que é o básico, que é o anúncio dos ministros semana que vem, que eu imagino que de semana que vem não passe pelo menos mais alguns é, nomes, né? afinal as pessoas têm que se programar para poder começar a trabalhar no dia 1 de janeiro. Né? É. Rodrigo Freitas. Atenção para a identificação daqueles que promoveram atos de selvageria uh, na região central de Brasília, que o Ricardo vivenciou, viu de perto, porque fica perto da redação nossa lá em Brasília, é, e eu estou vendo gente colocando tanto entrave, né, tanta dificuldade para identificação e tal. Vamos ver se na semana que vem já vai ter dado tempo de identificar e de entender quem foram os cabeças desse grupo que colocou fogo em ônibus, que colocou fogo em carro, que ateou um verdadeiro terror na capital federal. E que isso, evidentemente, não seja uma prévia da pós-presidencial, porque já se teme isso também, né? É. Eu vou ficar dessa semana com o noticiário nacional. É, eu sugiro prestar atenção nos movimentos de Jair Bolsonaro. Os derradeiros movimentos em 2022, ah, especialmente com o caminhar e, e o aperto maior e o cerco maior promovido pela justiça em função dos atos democráticos e dos atos antidemocráticos, aliás, e que possam resvalar em membros do governo ou membros do ciclo do presidente da República até 31 de dezembro de 2022. Ah, o presidente fez algumas sinalizações nessas últimas semanas, mostrando essa aproximação do Alvorada, é, algum momento ali daquele choro, depois daquelas mensagens meio cifradas ali, para tentar dizer alguma coisa que no fim das contas não estava dizendo exatamente nada uh, para ninguém, mas que não precisa dizer, porque afinal de contas ninguém precisa de incentivo para estar onde está nesse momento, mas uma palavra em contrário ajudaria bastante para que essas pessoas se desmobilizassem, mas uh, atenção nos movimentos que serão feitos pelo presidente uh, Jair Bolsonaro, porque me parece que cada vez mais a perspectiva de poder, e ela é sempre... Uh, uh, ela manda na política à medida que ela vai diminuindo, as outras partes vão ganhando força e quem está no poder pode encontrar algumas dificuldades adicionais. A, a meu ver, a reação do presidente da República uh, deve ser bastante observada por todo mundo que está acompanhando o nosso noticiário. Senhores, muito obrigado pela companhia. Ricardo, bom descanso. Eu não vou falar boas férias novamente, porque afinal de contas acabou de sair, né? Só um negocinho. Diga-se de passagem, tá, né? Diga Tendo de umas passagem. férias agora só em fevereiro, viu? Mas tem, em fevereiro Hã? tem mais 10 dias aí. Vai, não, vai se pro... Vamos se programando aí, que eu tirei não. só 20, ué. Não, mas deixa eu te Pô, falar. Trabalhador, CLT, essa parte não revogar. Não, mas pera, esse, é, você, ainda, tô, você né? usou a palavra que a gente ia trazer. O revogaço... É. Pode tratar de algumas coisas importantes, como isso aí. Por exemplo, férias num período de menos é. de 60 dias de distância. Não, isso aí nós precisamos. É. Dizem que hoje o trabalhador negocia direto com o empregador, né? Então, assim, Você às entendeu? vezes você pode fazer uma negociação com a empresa é. e a pessoa fala: não, não vai tirar. Pronto. É, mas 24 de, 24 de fevereiro já vence mais uma, viu? Então tem, que, tem, tem, tem muita coisa é. aí pra, pela frente. A situação é dramática, é, viu? Não, vê. Vai se criando um clima. É, um clima terrível. Vai se criando terrível. um clima terrível, né? Como eu diria. É, é Haja coração, é impressionante. amigo. Impressionante. Oh, Ricardo, bom descanso. Nós voltamos a nos falar numa próxima edição do nosso podcast. Um abraço. Ah, então já deixa de desejar um né? boa passagem de, de Natal né? para você, para a família. Que aproveite bastante próximo, próximo aos seus. Uh, e que já já a gente esteja de volta aqui no nosso podcast. Aquele abraço. Um abraço para vocês e até mais. Ô, Rodrigo Freitas, também não nos veremos semana que vem? Não, né? Porque você também vai estar de folga, né? Não, vê, eu você... estarei por aqui, né? Essa informação não era importante ser trazida <risos> a baila. Afinal de contas, eu precisei fazer um discurso aqui importante em relação ao Ricardo. Né? Mas tudo bem, né? é isso, né? Tem que trabalhar com transparência. É, né? é folga, Transparência, né? não, transparência. É isso. Não trans... existe folga secreta aqui, Não, né? não tem, não tem. Não aqui, tem. Aqui, aqui, aqui não tem. Então, nos veremos na outra semana. Boa passagem de de Natal para você, aproveite bastante junto da família, junto de todo mundo e que a gente volte com mais energia para nossas próximas edições do podcast. Muito obrigado, Guilherme, Ricardo, desejo mesmo a vocês que tenham um vetusto Natal 
nesse ano de 2022 ao lado da família, que é o que a gente tem de mais importante. Você em especial agora com a chegada do Otto, que é algo que nos toca né, quando chega o fim do ano e tem esses serzinhos que naquele primeiro momento de tudo ainda dependem de nós. É um momento muito especial nas nossas é, vidas. Vai ser o primeiro Natal em que chorinho não vai tocar só na vitrola ali em casa, não vai tocar <risos> no meu ouvido também pela primeira vez, mas evidentemente com muita satisfação. Mas Muito certamente bem. você não vai reclamar, né? Não, certamente não, não vai reclamar, não, 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 porque... Não, não. É, é, traz, é, inclusive, você vai perceber isso, o Natal ganha mais uma, uma, um tempero assim, espetacular, Lindo. que é aquela coisa de... Né, o Natal com criança é, é completamente diferente do Natal sem criança em casa. E eu, então aproveito também, porque eu estava parecendo super mal educado, né? Que vocês me desejaram Feliz Natal, e eu falei, tá bom, tá bom gente, até mais. <risos> Feliz Natal! <risos> Que vocês aproveitem bastante a sede natal, saboreiem lá o peru na, me, na mesa de Natal e, 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 é. e que tenham todos muita paz, muita não, saúde é, nesse é, lá em casa não, lá em casa a, a mamãe normalmente faz um chester, tá? A gente não, não faz consumo de peru. É grande é, demais, muita gente. Também. Família... Ave fest, é, chester. É isso, chester. isso. A gente usa... Aí e, o chester... aproveita, a, 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 e aproveita também... Os quitutes da sexta de Natal, que já está liberada, viu? Foi liberada hoje aí. Opa! Tanto aí quanto aqui em Brasília, a sexta Exatamente. de Natal da empresa, Não, viu? Então, já aproveitem, a minha já, já, tá, vamos lá já peguei aqui. É Ô, Ricardo, você quer que pegue a sua? Posso guardar é. aqui? Tá tudo certo? Como é que, Não, que... A minha já está aqui, meu filho. Ela já está aqui, Brasi... tá aqui em Brasília, a gente está esperando há vários dias, está esperando o dia que vocês iam abrir aí para a gente poder pegar aqui. Então nós estamos passando por ela todo dia aqui falando, pô, será que é hoje? Aquele <risos> tra... Hoje não, hoje não, hoje, hoje sim. <risos> e hoje nós... Aquele hoje tradicional sim. pêssego em calda, né? <risos> ei, 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 belezinha. É, eita. Aquela massa de lasanha. Biscoito champanhe. É, a massinha de lasanha é legal. Para fazer aquela da segunda-feira com Sim. sobrou ali do, do, do Chester ah, e tal. Não sobrou, não. Né? É, Dá uma pô. boa lasanha Exatamente. de copa lombo defumada com molho fung. Que não tem essa coisa. Não, tem, não é. tenho essa coisa. Tem... <risos> eu tô jogando série D, o Rodrigo Freire. Nossa, mesmo, aqui, com, já... com, com, com a Liga dos <risos> Campeões. Gente. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome, não comi nada hoje ainda. Tá chovendo aqui fora. Vocês falaram tanto que começou a chover. Não sei como é que eu vou pegar meu lanche. Vocês falaram de sexta de Natal, né? Pior que fui eu que coloquei o assunto. Pô, Sim, eu... Vamos encerrar que é melhor. Veja bem. Então aqui, a gente continuaria esse podcast, mas em função da necessidade momentânea e premente de Ricardo Correia, encerraremos a nossa edição. Então, é. muito obrigado pela sua companhia. Para quem vai aproveitar e descanso no Natal, aproveite um bom descanso. Esteja sempre com a família, todo mundo com muita sabedoria, tranquilidade e sapiência, que a gente tem um ótimo ano para chegar aí a partir de 2023. Calma, tô desejando virar de ano, não. Isso é para outra edição do podcast, tá? Fique com a gente, muito obrigado pela presença aqui no nosso 3 sobre os 3. Semanalmente, tratando de três pessoas por três poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Música